քաղաքական ուժերի առաջին դեմքեր արդեն մասնակցել են քվիարկությանը հանապետական կուսակցության առաջին համար վիգեն սարքսյանը քվիարկել է այն հայաստանի համար որտեղ հասարակության մեջ բաժանարար գծեր չեն դրվի Հոտև դա ուղիղ ճանապար է դեպի ներքին թշնամու ձևավորում, իսկ պաշարված բերթում ներքին թշնամին ամենավատ բանն է, որ կարող է լինել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջ նորդ գագիկ ծառուկյանը կվիարկությունից է Եթե պետք չի բաժանել, չի էլ բաժանելու։ Այդպիսի խոսակներ ես ասեմ, որ բոլոր տեղ լիմանակ, ոնց որ Երևան քաղաքի քաղաքապետի այս վերջինը Երևանում գիտեք 340 դեպք Բարգավաճաստան կուսակցության ասենք թե ներկայացիչներին տարել են բաժիններ, պահել են եւ լիարժեք ոչի բան չեղի։ Օյեկի առաջին համար Արթուր Բաղդասարյանը մեկ բարով է պատասխանել լրագրողի հարցին, թե իր գլխավորած քաղաքական ուժը հայտնվելու է խորթարանում։ Վստահաբար ասել է Բաղդասարյանը։ Այս պայդրությամբ ընտրություններ են թանում են նորմալ, առանց որից է խոչընդոտ դնի կամ ազանգի։ Շանս տեսնում եք որ պայդրվեք խորթարանը։ Վստահաբար Մենք դաշինքի առաջին համար Արամ Սարքսյանը քվիարկությունից հետո խոսել է Քարոզ Արշավի մասին, ասել, որ ամեն ինչ լավ է, միայն ժամանակ ներքիջ։ Մի ակտերությունը, որից անընդհատ բողոքել եմ կարճ ժամանակներ, մի գուց է դա մեր համար նշանակություն ունել, որը հետեւ մենք դաշինք են նոր ձևավորված էր, բայց մնացած առումներով կարծում եմ են ովքեր որ արդեն հարությանը հայտնի էին, իրենց համար դա էլ խոչ ընդդեմ չի։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը գլխավորող Լուսինե Հարոյանը քվիարկել է հանուն նոր Հայաստանի, հանուն բոլորի պայծ առապագայի։ Քվիարկությունից հետո նա լրագրողներին ասել է, որ եթե ճանցնեն խորթարան, ակտիվ են լինելու որպես արտախորթարանական ուժ։ Հուսով են, որ վերջապես, վերջապես մենք ունենանք քաղաքական խորթարան, գաղափարական խորթարան, որտեղ ներկայացված կլինեն մարտիկ, որոնք իսկապես երկրի ճակատագրով կլինեն մտահոգ Սասնածրերից Վարուժան Ավետիսյանը քվիարկելուց հետո անդրադարձել է Քարոզ Արշավի վերաբերյալ Ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանի վաղ Արավոտյան արած հայտարարություններին Ոստիկանապետը չէ որ պետք է ասի թե Քարոզ Արշավը ինչպիսին է եղել դա իր պարտականությունների մեջ ընդհանրապես չի մտնում եւ մեր պատկերացրած Հայաստանում առասարակ Ոստիկանապետերը պետք է զերծ մնան քաղաքական մեկնաբանությունների կատարելուց եւ քաղաքականության մեջ մտնելուց Հայդայից Հարմեն Ռուստամյանը ծիծաղելի համարեց հարցումների արդյունքները փաստելով որ վերջին տարիներին հարցումները ու ընտրությունների արդյունքները դաշնակցության դեպքում միշտ սխալ են եղել Ես մի ընտրություններով չի կարելի ամբողջությամբ ասել որ Հայաստանում այլևս անշրջելորեն հաստատված է ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու ավանդույթ Ես միշտ ասել եմ դա տեղի է ունենում այն ժամանակ երբ հաստատում է եւ որ իշխանությունը մեծ ռիսկ ունի որ կարող է իշխանությունը կորցնել Էդմոն Մարուկյանն էլ ընտրատարածք է եկել արդեն որպես երկրորդ ուր։ Քաղաքացիներին էլ հորդորեց, այսօր մինչև ժամը 8 օգտագործել իրենց հնարավորությունը ու ամենը ավարտին հասցնել։ Ես քվիարկել եմ Հայաստանի այն ներկայի համար, որը սկսել է եւ Հայաստանի այն ապագայի համար, ինչի մասին մենք խոսել ենք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը փաստ է իրենց հիմնական նպատակին ազատ թափանցիկ ու ժողովրդական ընտրություններին արդեն հասել են։ Քվեարկել եմ հանուն ազատ երջանիկ եւ հզոր Հայաստան։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության առաջին համար Սուրեն Սահակյանի խոսքով Հայաստանում դեռնդրական մշակույթ ձևավորված չէ եւ մի օրում դա փոխել հնարավոր չէ։ Խորթարանում հայտնվելու իրենց շանսերն էր բարձր է գնահատում։ Ես քվեարկել եմ հեղափոխական այն այն հայաստանի համար որը մենք երազում ենք հեղափոխության օրեր Լևոն Շիրինյանի խոսքով էլ Քրիստոն է ժողովրդական վերածնում կուսակցությունը խորթարանում կլինի եթե ընտրողը քվիարկի արժեքների համար խորթարանական արտահերթ ընտրությունը շարունակվում է քաղաքական ուժերն էլ սпасում են նախնական արդյունքներին Ակսանա Հայրապետյան Հայլուր